Velkommen til. I dag skal vi lære at løse førsteordens lineære differentialligninger. Hvis du på nuværende tidspunkt er lidt i tvivl om, hvad det vil sige, at en differentialligning er lineær, så prøv at klikke på nedenstående link og se den video, før du ser resten af den her video. Godt. En hver førsteordens lineære differentialligning kan skrives på følgende form. dx over dt plus px lignende q, hvor p og q er en vilkårlig funktion af t, altså ikke nødvendigvis den samme, men det kan bare være vilkårlige funktioner af t. Så det kan være sinus til t, det kan være t i anden, det kan være t plus 3 osv. Bare nogle funktioner af t. Når man så har linjen stående på den form her, så kan man så løse den ved hjælp af den her og den her form. Godt. Vi har et eksempel herovre. t i anden gange dx over dt plus tx lige med t i anden. Den vil jeg prøve at løse for jer, så I kan se, hvordan man bruger de her former her. Godt. Det første, vi vil gøre, det er at dividere igennem med t i anden, så vi har den her linje stående på den her form her. Godt. Så vi siger, at dividere igennem med t i anden, så vi får dx over dt plus x over t i lige med e. Så nu har vi linjen stående på den form her. Så den her linje vil vi regne videre ud fra. Så bruger vi formen herovre, der siger my lige med e opløftet i integralet til p dt. Så vi har my lige med e opløftet i integralet til p p det er så i det her tilfælde 1 over t. Og dt. Og vi regner ud. Vi har my lige med e opløftet integralen. Undskyld. Vi regner lige integralet ud. Integralet til 1 over t, det kender vi på vores regnregler. Det er det samme som ln til t, og her undlader jeg så vores konstant. Normalt skulle man så have skrevet plus c herinde, eller plus k, hvad man nu kalder konstanten. Men det kan vi undlade i det her tilfælde. Så når man bruger den her form, så kan man bare lade være med at tage c ud med. Det er med ud senere, og har ikke nogen indflydelse på selve udregningen. Det vil bare gøre regnearbejdet større. Godt. Vi fortsætter. Så vi har my lige med e opløftet i ln til noget, der vil e og ln øh, gå ud med hinanden, så vi har faktisk i det her tilfælde my lige med t. Godt. Når vi så nu har regnet my ud, kan vi gå videre med den næste form. Så vi har x lige med 1 over my en over, og my, det var i lige med t, så vi skal over t her, gange integralet til my gange q, my igen, det var t, t gange, og q, det var det, der stod på højre side af ligningen, altså 1, så vi har t gange 1, dt. Godt. Vi regner ud, så vi har x lige med 1 over t parentes integralet til t gange 1, det er det samme som integralet til t, altså t i anden over 2. Og nu er det meget vigtigt, at vi husker vores konstant, så vi siger plus c og det er meget vigtigt, at I husker det på det her tidspunkt i udregningen. Vi regner videre. x i lige med. Og så ganger vi ind i vores parentes. 1 over t gange t i anden over 2. t går ud med t. Så vi har t halve. 
plus 1 over t gange c. Det er c over t. Så jeg kan se, at det er meget vigtigt, at vi får konstant med med samme, den i det her tilfælde bliver divideret med t her. Og nu har vi så faktisk vores løsning til vores differentialligning her, vi startede med. Og her, vi havde ikke nogen startbetingelse til denne differentialligning, så derfor er det så en hel familie af funktioner, vi har som løsning til den her differentialligning. Fordi se, den kan jo antage hvilken som helst værdi. Godt, håber I kan følge med i udregningerne. Men ellers, se videoen igen, klik ind der, hvor I har svært ved at følge den, eventuelt skriv en kommentar, og vi vil prøve at besvare den. Og øh, jamen ellers, god fornøjelse, kløb på med det, for så skal nok komme. Held og lykke med.